नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रुपाली चौहान एज्युकेशनल व्हिडिओ या माझ्या शैक्षणिक व्हिडिओच्या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आपण अभ्यास करत आहोत समग्र शिक्षणाअंतर्गत उपलब्ध झालेल्या मराठी गणित आणि इंग्रजी या विषयांच्या वर्कबुक विषयीची यामध्ये आपण इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठीच्या सर्व कार्यपुस्तिका सोडवत आहोत मराठी गणित या विषयांच्या कार्यपुस्तिका सोडवून झाल्यानंतर आपण इंग्रजी विषयाच्या कार्यपुस्तिका सोडवल्या यामध्ये दुसरी ते चौथी दुसरी तिसरी चौथी ही तिन्ही पुस्तकं आपण सोडवून पूर्ण केलेली आहेत इयत्ता पाचवीचं देखील पुस्तक आपलं बऱ्यापैकी सोडवून झालेलं आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जो टॉपिक अभ्यासणार आहोत त्यापूर्वी बघा आपण यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये अमेझिंग ॲडव्हर्टायझिंग हा टॉपिक नंबर ट्वेंटी फोर अभ्यासला यामध्ये आपण ॲडव्हर्टायझिंग म्हणजे काय असते ॲडव्हर्टायझिंग आपल्याला कुठून मिळतात त्याचं लोगो काय असतो त्याचं स्लोगन काय असतं या संदर्भात आणि एखाद्या ॲडव्हर्टाईज एखाद्या प्रोडक्टची ॲडव्हर्टाईज करण्यासाठी कडलाईन कशी लावली जाते या सर्व गोष्टींची माहिती आपण यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये अभ्यासली या पुस्तकामध्ये एकूण एकोणतीस टॉपिक आहेत म्हणजे आपलं हे देखील पुस्तक संपायला आलेलं आहे यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे ही पुस्तकं सोडवून झाल्यानंतर आपण मुलांना बेसिकपासून इंग्रजी कशी वाचायला शिकवायची यावर देखील एक इंग्लिश रीडिंगची सिरीज घेऊन येणार आहोत तुम्ही जर माझ्या चॅनलला पहिल्यांदा भेट दिली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि समोरील बेल आयकॉनला क्लिक करा जेणेकरून मी अपलोड केलेला व्हिडिओ तुम्हाला सर्वप्रथम पाहायला मिळेल टॉपिक नंबर ट्वेंटी फायव्ह माय इन्फॉर्मेटिव्ह फ्रेंड्स या घटकासाठी लँग्वेज कॉम्पोनंट आहे ओरल लँग्वेज डेव्हलपमेंट स्किल फोकस स्पीकिंग रायटिंग पेडॉजिकल सजेशन्स फंक्शन फंक्शनल ग्रामर इंडक्शन लर्निंग आउटकम फाईव्ह पॉईंट सेवन्टीन पॉईंट झिरो सिक्स यामध्ये आपल्याला एकूण सिक्स ॲक्टिव्हिटी आणि दोन एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी दिलेल्या आहेत यामध्ये पहिल्या क्रमांकाची ॲक्टिव्हिटी आहे ॲक्टिव्हिटी नंबर वन कम्प्लीट द फॉलोइंग कन्व्हर्सेशन बाय फिलिंग द ब्लँक्स रिकाम्या जागा भरून खालील संभाषण पूर्ण करा यामध्ये आपल्याला दोन विद्यार्थ्यांमधलं रोहन आणि रुक्साना यांच्यामधलं संभाषण दिलेलं आहे गाडील्या जागी योग्य ते शब्द भरून आपल्याला काय करायचं आहे हे संभाषण पूर्ण करायचं आहे रोहन सेज हु आर यू रुक्साना आय एम रुक्साना रुक्साना अँड हु आर यू आय एम रोहन सेज आय एम रोहन वेअर डू यू लिव्ह आय लिव्ह इन धुळे अँड आता या ठिकाणी रुक्सानाने विचारलेला प्रश्न या ठिकाणी आपल्याला लिहायचा आहे ज्याचं उत्तर असणार आहे आय लिव्ह इन शिरपूर म्हणजे या ठिकाणी रुक्साना विचारणार आहे वेअर डू यू लिव्ह वेअर डू यू लिव्ह आय लिव्ह इन शिरपूर हाऊ ओल्ड आर यू आय एम इलेव्हन इयर्स ओल्ड अँड हाऊ आर हाऊ ओल्ड आर यू I am also 11 years old. Which class are you in? I am in 5th class. And Ruxana asks, Which class are you in? I am 2. I too am in the 5th class. How many brothers and sisters do you have? I have one brother. आय हॅव नो सिस्टर्स अँड या ठिकाणी रुक्सानाने विचारलेला प्रश्न हाऊ मेनी ब्रदर्स अँड सिस्टर्स डू यू हॅव रोहन सेज आय हॅव वन सिस्टर अँड नो ब्रदर्स When is your birthday? My birthday is on 10th June. Ruxana asks, And when is your birthday? It's on 30th January. What is your favorite dish? My favorite dish is chicken biryani. And Ruxana, I have a question which is right here. What is your favorite dish? What 
क्वेश्चन मार्क रोहन सेज माय फेवरेट डिश इज फिश करी बघा अशा पद्धतीने या ठिकाणी रोहन आणि रुक्सानामधील संभाषण आपण पूर्ण करून घ्यायचं आहे यामध्ये एकमेकांना विचारलेले प्रश्न आहेत आणि एकमेकांनी त्या प्रश्नांना दिलेली उत्तरं या संभाषणामध्ये आहेत ही संभाषण पूर्ण केल्यानंतर बघा याचीच ऍक्टिव्हिटी म्हणून आपण आपल्या वर्गातील दोन मुलांकडून हे संभाषण कृतीच्या माध्यमातून देखील घेऊ शकतो त्यानंतर आपली पुढची ऍक्टिव्हिटी आहे ऍक्टिव्हिटी नंबर टू फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड एज अन्सर्स वन क्वेश्चन इज डन फॉर यू अधोरेखित केलेला शब्द उत्तर म्हणून मिळवून मिळण्यासाठी योग्य प्रश्न तयार करावं लिहा या ठिकाणी बघा आपल्याला पिक्चर्स दिलेले आहेत आणि या पिक्चर्सच्या बाजूला वाक्य दिलेलं आहे आणि या वाक्यामध्ये एका शब्दाला अंडरलाईन केलेला आहे अंडरलाईन केलेला शब्द उत्तर म्हणून येण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे प्रश्न तयार करायचा आहे एक आपल्याला या ठिकाणी करून दाखवलेलं आहे बघा नंबर एक अ रोज इज पिंक यामध्ये पिंक या शब्दाला अंडरलाईन केलेला आहे पिंक हे उत्तर येण्यासाठी विचारलेला प्रश्न आहे व्हॉट कलर इज अ रोज पिंक उत्तर काय असणार आहे पिंक अशाच पद्धतीनं आपल्याला उर्वरित पाच चित्र आणि त्या वाक्यातील अंडरलाईन केलेल्या शब्दाचे प्रश्न तयार करायचे आहेत अक्रो इज ब्लॅक या ठिकाणी व्हॉट कलर इज अ क्रो अ क्लाउड इज व्हाईट व्हॉट कलर इज अ क्लाउड ग्रास इज ग्रीन व्हॉट कलर इज ग्रास अ टोमॅटो इज रेड व्हॉट इज कलर ऑफ अ टोमॅटो सनफ्लावर इज येलो व्हॉट कलर इज अ सनफ्लावर बघा त्यानंतर पुढची ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्हिटी नंबर थ्री फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड एज एन्सर्स वन क्वेश्चन इज डन फॉर यू आधोरेखित केलेला शब्द उत्तर म्हणून मिळवण्यासाठी योग्य प्रश्न तयार करावं लिहा या ठिकाणी बघा आपण वरच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये जर बघितलं तर प्रत्येक प्रश्नाचं सुरुवात ही वॉटने होणार होणार होती यामध्ये आपल्याला वरच्याच प्रमाणे ऍक्टिव्हिटी करायची आहे क्वेश्चनच अंडरलाइन केलेला शब्द उत्तर म्हणून येण्यासाठी वाक्याला प्रश्नच विचारायचा आहे परंतु या ठिकाणी वाक्याची सुरुवात ही व्हेन या शब्दापासून होणारे प्रश्न असणार आहेत ललिता गेट्स अप ॲट सिक्स ए एम व्हेन डज ललिता गेट अप उत्तर असणार आहे सिक्स ॲट सिक्स ए एम नंबर सेकंड ललिता गोज टू स्कूल ॲट नाईन थर्टी ए एम व्हेन डज ललिता गो टू स्कूल थर्ड क्वेश थर्ड सेंटेन्स ललिता कम्स होम ॲट फाईव्ह थर्टी पी एम व्हेन डज ललिता कम होम ललिता गोज फॉर स्विमिंग इन द इव्हिनिंग क्वेश्चन व्हेन डज ललिता गो फॉर स्विमिंग ललिता टेक्स डिनर ॲट सेवन थर्टी पी एम व्हेन डज ललिता टेक डिनर ललिता गोज टू बेड ॲट नाईन थर्टी पी एम व्हेन डज ललिता गो टू बेड जर तुम्ही या ॲक्टिव्हिटीचं स्वरूप बघितलं तर बघा या ठिकाणी सुरुवातीला फक्त आपल्याला व्हेन लिहायचा होता 
त्यानंतरच्या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला वेनबरोबर डज देखील लिहावं लागणार आहे त्यानंतर ललिता म्हणजे विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी स्वत क्वेश्चन्स तैयार करना ची सराव या एक्टिविटीम हो रहा है क्या पुढ़ी एक्टिविटी एक्टिविटी नंबर फोर फ्रेम क्वेश्चन्स टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स एज एन्सर्स वन क्वेश्चन इज डन फॉर यू एक्टिविटी नंबर वन आंबर टू प्रमाण पे प्रश्न की सुरवत हि हाउ ने हो रहा है नंबर वन सेंटेन्स आय हैव टू इयर्स How many years do you have? उत्तर आसनार है टू इयर्स आय हैव टू लेग्स बगा विद्यार्थ्या दोन ऐक्टिविटी मध्यम सराव है आता विद्यार्थी स्वत यह प्रश्न तैयार करना है यठिका गाड़ी जागा देने की देखी गरज रह अपन जर आप मुला जास्ती का सराव घर हाउ मेनी लेग्स Do you have? I have ten fingers. How many fingers do you have? या ठिकाणी पिक्चर दिलेला आहे नोज या ठिकाणी बघा आपल्याला पिक्चर वरून क्वेश्चन तयार करायचा आहे हाउ मेनी नोज डू यू हैव आप जी मन तो किन्य पता वाढ़ी अशातला हा यठिका प्रकार दिल्ला है एक्टिविटी नंबर फाइव फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स एज एन्सर्स वन क्वेश्चन इज डन फॉर यू आदोरेखित के शब्द उत्तर मन मिलने योग्य प्रश्न तैयार करा व लिहा द पेन इज ऑन द टेबल या ठिकाणी डब्ल्यू एच टाईप क्वेश्चन सुरू होणार आहे वियरनी वियरपासून वेअर इज द पेन अँसर असणार आहे ऑन द टेबल नेक्स्ट सेंटेन्स माय स्कूल इज नेक्स्ट टू द ग्रामपंचायत क्वेश्चन वेअर इज युअर स्कूल नेक्स्ट टू द ग्रामपंचायत आय एम फ्रॉम न्यू डेली वेअर आर यू From New Delhi, children are sitting under the tree. Where are the children sitting? Answer is not right. Under the tree. Baga asha padati na apni yathi kani. Suruvati la what ne suru hona re prashna tayar kile vinni. सुरू होणारे प्रश्न तयार केले त्यानंतर हाऊनी आणि नंतर वेअरनी सुरू होणारे प्रश्न या ठिकाणी तयार केले यानंतरची आत्ताच्या सर्व ॲक्टिव्हिटीचा आधार घेऊन आपल्याला करावयाची ॲक्टिव्हिटी आहे ॲक्टिव्हिटी नंबर सिक्स लुक ॲट द पिक्चर बिलो अँड फ्रेम डब्ल्यू एच क्वेश्चन्स सिच्युएशन द चिल्ड्रन आर प्लेईंग इन द पार्क खालील चित्र पहा मुले बागे बागेत खेळत आहेत चित्राचा आधार घेऊन प्रश्न तयार करा या ठिकाणी आपल्याला आतापर्यंत आपण प्रश्न तयार करण्याचं जे जे शिकलो त्याचा वापर करून आपल्याला या चित्राशी संबंधित एक प्रश्न तयार करून दिलेला आहे उर्वरित सहा प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी तयार करायचे आहेत क्वेश्चन नंबर वन हु इज रिडिंग द बुक नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द प्लेस इन द पिक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द कलर ऑफ काइट नेक्स्ट क्वेश्चन वेअर इज द शिप हु इज डूईंग योगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाय डू चिल्ड्रन गो टू द गार्डन और पार्क हु इज होल्डिंग 
द डॉग इन द पिक्चर बघा या ठिकाणी मी तुम्हाला उदाहरण म्हणून प्रश्न तयार करून दाखवलेले आहेत या व्यतिरिक्त तुम्ही स्वत या चित्रावर आधारित प्रश्न तयार करू शकता एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटीजमध्ये दिलेला आहे फ्रेम डब्ल्यू एच क्वेश्चन ऑन दि ऑन द थीम अ मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन आई स्वयंपाक करत आहे याचा आधार घेऊन काही डब्ल्यू एच प्रश्न तयार करा फाइंड आउट द डब्ल्यू एच क्वेश्चन फ्रॉम युअर टेक्स्ट बुक्स स्टोरी बुक्स अँड न्यूज पेपर्स वर्तमानपत्र गोष्टीची पुस्तके तुमची पाठ्यपुस्तके वाचा व त्यात येणाऱ्या डब्ल्यू एच प्रश्नांची नोंद करा बघा अशा पद्धतीनं आपण ही ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करून घेतल्यानंतर आपल्या घरच्यांच्या किंवा शिक्षणा शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी दिलेल्या एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटीज पूर्ण करून घ्यायच्या आहेत यामधील ही जी एक ऍक्टिव्हिटी आहे पाठ्यपुस्तकातील डब्ल्यू एच क्वेश्चन्सचा संग्रह करा हे मात्र तुम्ही अगदी सहज पद्धतीने करू शकता ते करा आणि तुमच्या शिक्षकांना दाखवा यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण अभ्यासणार आहोत टॉपिक नंबर ट्वेंटी कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन